state? Bene. Ma cosa vuol dire stare bene? Qualche mese fa mi trovavo nel Parco Nazionale dello Junkulon, in Indonesia. È uno dei posti più sperduti che abbia mai visitato, nell'ultima fetta di foresta pluviale in cui vive il rinoceronte di Java. La prima notte abbiamo piazzato la tenda subito dietro la spiaggia, con le onde dell'oceano indiano davanti ai nostri occhi e la giungla alle nostre spalle. La nostra guida aveva acceso un falò. Gli ho chiesto se servisse per tenere lontano i rinoceronti e i leopardi, ma mi ha rassicurata dicendo che non era preoccupato di quello. Il fuoco serviva solo per far capire ai coccodrilli marini che eravamo esseri umani e non prede. Come potete immaginare, non ero molto tranquilla quando ci ha detto di andare in spiaggia a fare i nostri bisogni. Ma tutto sommato, un coccodrillo di sei metri dovresti vederlo al chiarore della luna, mentre i serpenti velenosi nella foresta no. Insomma, questa era la situazione. E io mi sentivo incredibilmente bene. Prima di cadere in un sonno profondo, avevo tutti i sensi attivi. Mai mi ero sentita così viva prima. Era come se il mio benessere fosse connesso a quello di ciò che mi stava intorno. Percepivo che tutto era in equilibrio e che io ne ero parte. Ero parte della natura. Quella notte, in tenda, ho capito che tutto è connesso. E riflettendo mi sono resa conto che per tutta la mia vita ho cercato questo senso di connessione, non solo con la natura, ma anche tra attività che amo svolgere e che sono in apparente contrasto tra loro. Durante gli anni del liceo e i primi anni di università, ho praticato atletica leggera ad alto livello. Ho vinto diversi titoli nazionali sui 200 metri e vestito la maglia azzurra a campionati del mondo ed europei. Contemporaneamente, mossa dal desiderio di fare qualcosa di grande per migliorare il nostro rapporto con la natura, ho cominciato ad organizzare iniziative per educare su tematiche ambientali come l'inquinamento da plastica. Mi hanno sempre chiesto, ma sport, scuola, attivismo, come fai a fare tutto? Oggi, con un po' più di maturità, avrei risposto, faccio tutto perché tutto è connesso. Ma cosa c'entra, direte voi, lo sport con l'amore e la curiosità per la natura e il desiderio di fare qualcosa di grande per migliorare il mondo? La risposta più semplice sarebbe niente. O fai l'atleta, o studi per diventare scienziato, o fai l'attivista. Ma se io avessi risposto così, avrei rinunciato a una parte di me. E allora? Ho creato connessioni e le ho rese opportunità. Ho utilizzato lo sport per veicolare messaggi di rilevanza ambientale, per esempio organizzando grandi pulizie di spiaggia con sfide sportive come staffette per coinvolgere e divertire più persone. Oggi mi dedico di più allo studio e alla tutela della natura, ma ancora mi alleno. Lo sport mi fa esplorare i miei limiti fisici, dandomi più consapevolezza di me. E questo mi porta anche a capire fin dove posso arrivare per migliorare il mondo. Non siamo esseri a compartimenti stagni, ma connessi, dentro e fuori di noi. L'importanza delle connessioni trova un grande alleato, la scienza, o meglio, la direzione verso cui sta andando la nostra comprensione del mondo. La scienza, infatti, oggi applica un approccio molto più interdisciplinare e olistico rispetto al passato, cioè con una visione di insieme che enfatizza le connessioni tra specie. Qui ero in British Columbia, Canada, un posto pullulante di vita in cui la foresta pluviale temperata arriva fino all'Oceano Pacifico per lasciare spazio alla foresta di alghe laminarie. E numerosi studi in questi luoghi hanno rivoluzionato il nostro modo di vedere le connessioni tra l'oceano e le foreste, ad esempio attraverso il ruolo dei salmoni. Questi pesci nascono nei fiumi, ma trascorrono la maggior parte della loro vita nell'oceano, per poi ritornare nei fiumi a riprodursi. 
spesso diventando preda degli orsi. Ebbene, la scienza dimostra che le carcasse dei salmoni trasportate nella foresta dagli orsi nutrono la vegetazione e gli invertebrati del suolo. Cioè i nutrienti raccolti dai salmoni nell'oceano nutrono le foreste. E se guardiamo più vicino a noi, anzi addirittura dentro di noi, sapevate che siamo formati da più cellule batteriche che cellule umane? E che senza questi batteri non potremmo nemmeno svolgere funzioni vitali come la digestione. Questo dovrebbe farci riflettere. Spesso pensiamo di essere individui separati dal resto del mondo, identificati attraverso il nostro DNA. Ma tutti gli organismi, noi compresi, disperdono il proprio DNA nell'ambiente. Noi non finiamo dove finisce il nostro corpo, ma siamo parte di un sistema più grande, che è la natura. Vi sarà capitato, magari, di incontrare una persona e percepire subito una forte connessione tra voi. Può bastare una stretta di mano, un sorriso, uno sguardo. Lo stesso può accadere anche con altre specie. Qualche anno fa, in Grecia, durante un tirocinio universitario, ho incontrato una foca monaca del Mediterraneo. Ci siamo guardate a distanza. Ho percepito una forte connessione con lei. E da quel momento non ho mai smesso di occuparmi di foca monaca. Per curiosità, quanti di voi ne hanno mai sentito parlare? Pochissimi, non mi stupisce. Io stessa non sapevo che esistesse prima di allora. Poi ho scoperto che è uno dei mammiferi marini più rari al mondo e l'unica foca che vive nel mar Mediterraneo. Purtroppo ha subito una vera e propria persecuzione da parte dell'essere umano, fino a diventare in pericolo critico di estinzione. La buona notizia è che oggi si sta riprendendo e la popolazione a livello globale non è più in pericolo ed è in crescita. In Italia, però, non abbiamo abbastanza dati per capire la situazione e senza dati sulla sua presenza nei nostri mari non possiamo fare nulla per tutelarla. Mossa dal desiderio di riempire questo vuoto di conoscenza, sono entrata a far parte di un'associazione che non a caso si chiama Gruppo Foca Monaca e insieme a fantastici collaboratori abbiamo dato vita a un progetto, Care for Seals, che connette ricerca scientifica, educazione e coinvolgimento delle comunità locali per capire meglio la sua presenza in Italia e promuovere una coesistenza pacifica. Considero la ricerca scientifica un metodo per tornare a capire la natura. In Care for Seals validiamo avvistamenti di foche in Italia e raccogliamo e analizziamo con l'Università Bicocca di Milano campioni di DNA ambientale ovvero quel DNA di cui parlavo prima, che tutti gli esseri, comprese le foche, disperdono nell'ambiente, in questo caso nell'acqua del mare. L'analisi del DNA permette di scovare tracce di foca a partire semplicemente da acqua marina filtrata. Questi campioni, però, contengono il DNA di tutte le specie che vivono nel mare, milioni di specie diverse. L'analisi di laboratorio permette di identificare tra tutto il DNA proprio quello della foca monaca. È un po' come riconoscere una nota musicale all'interno di una complessa melodia. Questo ci permette di captare dei segnali altrimenti impercettibili da noi. Stiamo come reimparando a capire le connessioni della natura. La ricerca scientifica ci permette di studiare la distribuzione della foca monaca in luoghi con assenza di dati, come l'Italia, identificare quelli in cui concentrare i nostri sforzi di conservazione. Purtroppo, però, la ricerca da sola non basta, perché la conservazione delle specie dipende soprattutto dal comportamento delle persone. E qui, entra in gioco l'educazione attraverso il coinvolgimento dei cittadini. 
famiglie, studenti delle superiori, universitari, partecipano alle nostre settimane della Foca Monaca, in cui trasmettiamo conoscenze e tecniche di studio sempre in connessione con l'ambiente e con altre discipline, anche sportive, come l'apnea. Mi piace pensare che alla fine dei nostri corsi i partecipanti affrontino il mare con una visione diversa, sentendosi un po' più foca e un po' meno essere umano. Ma non solo, la forza più grande di Care for Seals è il coinvolgimento delle comunità locali nella ricerca attraverso la scienza partecipativa, o in inglese, citizen science. Consiste nel coinvolgere i cittadini nella raccolta o nell'analisi di dati scientifici. E questa collaborazione tra ricercatori e cittadini può portare a risultati straordinari. Nel nostro caso, kayakisti, velisti, subacquei, pescatori, turisti ed altre persone che frequentano il mare ci segnalano avvistamenti di foca e raccolgono e filtrano campioni di DNA ambientale. Fino a che non inventeranno il teletrasporto, per noi la citizen science sarà l'unico metodo con cui raccogliere contemporaneamente dati in varie località. Ma non solo. Abbiamo dimostrato che i partecipanti di Care for Seals hanno migliorato le loro conoscenze, atteggiamenti e comportamenti nei confronti della foca monaca e della tutela della natura. Per esempio, dopo aver partecipato, capiscono meglio le tecniche di ricerca, si interessano di più di foca monaca, ne parlano più spesso con le persone che frequentano e addirittura votano più facilmente per candidati politici attenti a tematiche di tutela ambientale. Quando avremo capito l'importanza delle connessioni, saremo pronti per affrontare il futuro con una visione meno egocentrica e più ecocentrica, in cui l'uomo non è più sopra tutti, ma è parte di un sistema complesso dal quale dipende il suo stesso benessere. Questo nel nostro piccolo vuol dire riconoscere che siamo i custodi del delicato equilibrio della natura. Ogni scelta che compiamo, anche molto importante, come decidere che cosa fare della nostra vita, dovrebbe tenere in conto di questo principio. E come la foca monaca, che si è ripresa nonostante gli studiosi la dessero per spacciata, così noi possiamo ricostruire una società sostenibile anche quando sembra che siamo lontanissimi dal raggiungere questo obiettivo. E ce la faremo, grazie al potere delle connessioni. Grazie.